glaube, es ist für niemanden in Deutschland aktuell möglich, wirklich klimaneutral zu arbeiten, der nicht aus der heutigen Gesellschaft komplett aussteigt. Auch wir als Firma sind in dieser Systematik gefangen, wenn man das so nennen will. Und als wachsender Lebensmittelverarbeitungsbetrieb brauchen wir trotzdem Strom. Wir brauchen trotzdem Diesel oder Benzin für die Autos, die noch nicht auf Elektromobilität umgestellt sind. Und so stoßen auch wir direkt CO2 aus. Wir als Betrieb verstehen uns selbst als quasi DNA verdrahtet äh, zum Thema Umweltschutz, zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema fruchtbare Erde. Und gleichzeitig hat mein Großvater vor fast 90 Jahren seinen damals landwirtschaftlichen Betrieb auf biologischen Anbau umgestellt, um im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Das ist unsere Antriebsfeder und deswegen ist der, der Schritt zum Thema Klimaneutralität nur ein sehr kleiner und das bewegt uns seit etlichen Jahren schon sehr. In konkreten Maßnahmen haben wir ein ganzes Bündel, das wir seit Jahren äh, bearbeiten. Wir sind seit circa sieben Jahren EMAS zertifiziert und das beinhaltet für uns, dass aus jedem Team in der Firma Input kommt dazu, wie wir uns nachhaltiger und umweltfreundlicher aufstellen können. Und konkrete Maßnahmen äh, zum Umweltschutz sind ganz profan, zum Beispiel, dass wir Leuchtstoffröhren gegen LED-Leuchten austauschen und dadurch weniger Strom verbrauchen, äh, dass wir uns anschauen, wie wir im täglichen Arbeiten bei jedem Arbeitsschritt äh, Energie sparen können, dass wir Verpackungsmaterial sparen, dass wir unsere äh, Autos auf E-Mobilität umstellen und den Kollegen anbieten, bei uns auch umsonst ihre Autos laden zu können, weil unser eigener Strom schon seit vielen Jahren aus erneuerbaren Energien kommt und grüner Strom ist. Also wir möchten so schnell wie es geht Energie reduzieren, CO2 reduzieren und das ist unser tägliches Ziel. Und das ist auch der Königsweg auf dem Weg zur CO2-Neutralität. Und daneben, wo es nicht äh, geht, kompensieren wir. Und das haben wir aktuell mit zwei großen Projekten. Einmal, indem wir uns äh, in der dritten Welt freikaufen, wie viele andere Firmen auch. Und zum Zweiten, indem wir mit einem landwirtschaftlichen Betrieb hier ganz in der Nähe große Mengen CO2 in Form von Kompostherstellung binden. Und das hat den, den zusätzlichen Charme, dass der Kompost in die Erde eingebracht wird. Das CO2 wird dauerhaft in der Erde gebunden. Und ein humuser Boden, ein humusreicher Boden ist die größte Möglichkeit, CO2 äh, zu binden, die wir auf der Erde überhaupt haben. Und gleichzeitig macht es die Böden fruchtbar. Und dadurch schließt sich wieder der Kreis zu dem mit der Landwirtschaft und zu dem Betrieb, der aus sich heraus fruchtbar ist äh, und die Menschen ernähren kann.